Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous à Villefranche de Conflans, d'où nous partirons à bord du train jaune pour une balade ferroviaire qui nous conduira à la gare internationale de la Tour de Carole. Puis nous monterons en 4 4 cette fois-ci jusqu'au Fort Liberia où nous rencontrerons le président de l'association Développement Patrimoine et Construction Ferroviaire qui a installé une partie de la collection de son musée dédié au train jaune et au chemin de fer du Midi. Villefranche de Conflans est une petite cité médiévale du département des Pyrénées-Orientales. Et le petit air frais qui nous surprend au lever, alors que nous sommes en plein mois d'août, et malgré un soleil déjà bien présent, est là pour nous rappeler le caractère montagneux de la région que nous allons traverser. Fort heureusement, car nous comptons bien nous installer pour le voyage aller au moins dans l'une des voitures panoramiques du train jaune, les températures vont bien vite remonter. Et c'est bientôt l'heure du départ. Nous embarquons à bord du premier train de la journée. Pourtant, les passagers sont déjà très nombreux. En période estivale, le train jaune fait recette et joue souvent à guichet fermé. Officiellement, nous sommes sur la ligne Perpignan-La Tour de Carole, même s'il existe en gare de Villefranche de Conflans une rupture évidente. Les passagers en provenance de la préfecture des Pyrénées-Orientales et à destination de la Tour de Carole ou d'au-delà réalisent ce trajet en deux parties. La première à bord d'un TER classique, la suite à bord du train jaune qui circule sur une voie métrique. Les premiers kilomètres du parcours sillonnent un fond de vallée. Les choses sérieuses ne tardent toutefois pas à commencer, car le long de ces 63 km de ligne, notre train aura à s'élever de 427 à 1593 mètres d'altitude, soit un dénivelé de plus de 1000 mètres, avant de redescendre à 1232 mètres à son terminus. En traversant ces paysages, on imagine aisément combien les habitants des hauts plateaux catalans pouvaient être isolés du reste du monde, en particulier durant l'hiver. Et c'est précisément pour désenclaver cette région que des travaux pharaoniques furent envisagés à la fin du 19e siècle. La ligne de celui que les habitants de la région allaient plus tard affectueusement rebaptiser le train jaune fut déclarée d'utilité publique en 1903. Les premiers coups de pioche furent donnés dans la foulée. Un premier tronçon put être ouvert à la circulation jusqu'à Mont-Louis dès 1910. L'année suivante, il était prolongé jusqu'à Bourg-Madame. Mais ce ne fut qu'en 1927 qu'il fut possible de rejoindre en train la tour de Carole. 390 courbes, 650 ouvrages d'art, dont 19 tunnels et deux ponts remarquables furent nécessaires pour se frayer un chemin dans la montagne. Mais ce n'est pas tout. Pour se mouvoir, notre train avait besoin d'énergie. Et c'est un complexe constitué d'un barrage et de neuf usines qui a été construit pour alimenter la ligne. Ce site produit aujourd'hui beaucoup plus de kilowatts que le train jaune n'en consomme. Aussi, le surplus est revendu à EDF pour être réinjecté dans son réseau. Et qui sait peut-être venir alimenter en électricité l'écran sur lequel vous regardez ce reportage. Notre train, qui peut atteindre des pointes de 55 km h en fond de vallée ou sur le plateau, est maintenant en plein effort et peine à dépasser la vitesse de 30 km h certaines rampes atteignant les 60 pour 1000. Le voyage dure un peu moins de 3 heures, ce qui n'a guère évolué depuis l'inauguration de la ligne au début du XXe siècle. Mais on mesure les progrès accomplis quand on sait qu'avant le train, le seul moyen d'atteindre ces hauts plateaux était de faire le voyage en diligence, 
un trajet qui prenait alors pas loin de deux jours. Après avoir franchi les ponts Séjourné et Gisclard qui permettent à deux reprises à la ligne de passer d'un flanc de vallée à l'autre, notre train arrive en gare de Montlouis-la-Cabanas, où nous croiserons un autre convoi en provenance de la tour de Carole. Nous sommes déjà à 1512 mètres d'altitude, mais nous allons monter encore un peu pour nous retrouver à la gare de Bolker N, à 1592 mètres d'altitude. Difficile d'aller plus haut en train, il s'agit là de la plus haute gare située sur le réseau de la SNCF. Et il faut aller dans les Alpes, emprunter le tramway du Mont Blanc pour dépasser cette altitude sur rail et atteindre 2372 mètres au terminus du Nid d'Aigle. À partir de ce point, notre train va redescendre légèrement, continuant à sillonner les hauts plateaux catalans jusqu'à son terminus de la tour de Carole. C'est là une gare qui mérite que l'on s'y arrête, car elle a le privilège de pouvoir recevoir des trains sur des voies à trois écartements différents. Celui métrique, des voies du train jaune, l'écartement standard de 1m435 pour celle de la SNCF, et celui de 1m668 pratiqué par les chemins de fer espagnols de la Renfe. La frontière étant toute proche, des trains en provenance d'Espagne pénètrent en effet sur le territoire français, en conservant ici leur écartement spécifique. À ces trois écartements correspondent également trois tensions d'alimentation. 750 volts pour le train jaune, 1500 pour les autres voies de la SNCF et 3000 pour les trains en provenance de la péninsule ibérique. Le train jaune compte de nombreux partisans qui ne font pas que le soutenir par des mots, mais l'empruntent également. C'est le cas par exemple de la Team Train Jaune, trois familles qui ont pris l'habitude de prendre leurs vacances ensemble dans la région et partent randonner en montant à bord du train. Nous ferons une partie du voyage retour en leur compagnie. Arrivé à Villefranche de Conflans, c'est un autre soutien du train jaune qui nous attend, Paul Dumanois, le président de l'association Développement Patrimoine et Construction Ferroviaire. Mais cette fois, c'est en 4x4 que nous allons prendre de l'altitude. Direction Fort Liberia, un ancien ouvrage militaire qui domine la petite ville et la gare du train jaune d'un peu plus de 200 mètres. Paul a installé la haute dans ce qui constitue une petite partie de la collection du musée de l'association quelques pièces ayant appartenu à la compagnie des chemins de fer du Midi et pour certaines au train jaune. On se trouve dans un site qui est quand même euh, privilégié parce que c'est un site classé à l'UNESCO. Donc c'est le Fort Liberia de Villefranche, donc qui est euh, un site classé, -dire qui est, euh, par rapport au train jaune qui est un peu le lien euh, patrimoine de la ligne, parce qu'il y a Montlouis et Alonso, qui sont les deux sites classés UNESCO euh, sur la région. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé, par rapport à la défense du train jaune, d'utiliser ce site pour parler du train jaune, qui est, entre guillemets, euh, voué aussi à être classé à l'UNESCO s'il y a les moyens. L'idée, c'est de faire, en fait, une, un musée ferroviaire dans le sud-ouest, lié plutôt sur les chemins de fer du Midi et sur l'histoire de euh, toute la compagnie du Midi et tout le chemin de fer qui était, en fait, la région sud-ouest 
la grande région que jean rouy Paul a mis au point à l'époque qu'il a baptisé la région sud-ouest après que la compagnie Midi a été montée. La région sud-ouest dont fait partie la ligne de la Cerdagne, autrement dit la ligne du train jaune. Une ligne qui est encensée par beaucoup et menacée par d'autres. Bien des enjeux sont engagés actuellement autour du matériel roulant qui date des débuts de l'exploitation en 1909. Ce matériel pourrait continuer de circuler jusqu'en 2020, mais au-delà, il faudra envisager soit de le remplacer complètement, soit de le rénover à l'identique en transférant les caisses actuelles sur de nouveaux châssis. Une solution qui a la préférence de tous les amoureux du train jaune. Mais il reste à la toute nouvelle région Occitanie et à la SNCF à se mettre d'accord dans le cadre de négociations qui se sont engagées autour de la signature de la nouvelle convention TER sur l'avenir du train jaune. Vous l'avez vu encore une fois dans ce reportage, les chemins de fer du Midi et le train jaune sont à l'origine de bien des passions. D'inquiétude aussi quant à la pérennité de la ligne du Canary et à la préservation de son matériel historique. Il y aurait tant à dire à propos de cette ligne qu'il faudra sans doute lui consacrer à un autre sujet dans quelques temps pour vous faire part de son actualité. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous nous rendrons en Bretagne, dans le Morbihan, pour une visite au Séné Rail Miniature, un club de modélisme ferroviaire très actif dans la région et même au-delà. Aiguillage, ce sont chaque semaine deux nouveaux reportages. Pour les regarder dès leur parution, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et pour les recevoir directement dans votre boîte mail dès leur publication, inscrivez-vous sur le site www.aiguillageaupluriel.eu et si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nouveaux reportages, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.